मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं याद मेरा घर कौन सा है मेरे माँ पापा कौन है पर आपके साथ और दादी के साथ ना मुझे घर वाली फीलिंग आती है रोक लो मुझे मत जाने दो अंकल अब ना मैं एकदम अच्छी बच्ची बन के रहूंगी और अब बोलते हो ना मैं नोटी हूँ मैं बिल्कुल शरारत नहीं करूंगी पक्का प्रॉमिस जैसी है मेरी आशा परफेक्ट है और तुमसे ज्यादा ना मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो पता मेरी एक बेटी थी श्री नाम था उसका ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया मैं उसके साथ पर आई एम श्योर होती ना बिल्कुल तुम्हारी तरह होती थोड़ी सी नोटी बहुत बहुत ज्यादा क्यूट उसे ना बहुत मिस करता हूं मैं कुछ जब तुम सामने होती हो ना तो ऐसा लगता है श्री सामने सब अच्छा लगता है सब सही हो जाता है अगर ऐसा ही है तो बना लो ना मुझे अपने बेटे बन जाओ ना मेरे पापा कहीं मत भेज रहा मुझे ये रहना बेटा मैं कैसे तुझे रोक लू जैसे भी मुझे नहीं पता बस मुझे यहाँ रोक लो आशा को कहीं जाने नहीं देंगे साले साहब आशा को कुछ भी करके इस घर में रोकना होगा वैभव तुम ईशा से शादी तो कर ही रहे हो ना तो थोड़ा जल्दी कर लो अब फिर शायद आशा को अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी दीदी जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं पर ईशा के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी फेयर नहीं होगा उसके लिए और मैं सेल्फिश नहीं बनना चाहता एक सॉल्यूशन है साले साहब अब आशा तो आपकी और सासू मां की जान है ना तो इस जान को घर से जाने कैसे दे सकते हैं मैं और अदिति उसे गोद ले लेते हैं ना मतलब जीजे हम दोनों उसे अडॉप्ट कर सकते हैं ना रियली really? वैभव तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे जीजा कोई काम नहीं करते और मैं भी ऑफिस में बिजी रहती हूँ हम पेपर्स में इसके माँ बाप रहेंगे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही उठानी होगी मैम मैं खुशी खुशी इसकी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा आप उसकी टेंशन मत लीजिए फिर ठीक है सुना कहीं नहीं जाओगी तुम हमारे साथ रहोगी चलो आशा को इस घर में रोकने का उपाय तो मिला पर दूसरा नियम ये है कि श्री को उसकी मां श्रेया से मिलाने का उत्तरदायित्व केवल तुम्हारा ही होगा सविता थैंक यू ना इन लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट थी आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ बुआ आपको बुआ तो बुला सकती हूँ ना थैंक यू मुझे अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी कोई बात नहीं मैं निकाल देती हूँ वर्ल्ड की बेस्ट दीदी हो आप थैंक यू और 
tumbe. मैं सोच ही रही थी तुझसे बात करूं। मैंने आपको कुछ बताने के लिए फोन किया है क्या हुआ सब ठीक है ना हाँ वो कल मैं वापस अमेरिका जा रही हूँ हमेशा के लिए सोचा जाने से पहले आपको फोन करके गुड बाय कह दू खुश है ना ध्रुव अरे तुम खुश नहीं हो कुछ नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं कम ऑन इतने सालों से जानती हूं तुम्हें तुम्हारा चेहरा देख के बता सकती हूं कि तुम अपसेट हो लेकिन डोंट वरी तुम्हारा स्ट्रेस दूर करने का इलाज है मेरे पास आंटी पर घर पे कैसे अरे कोई नहीं है बाहर हम कितने सालों के बाद ऐसे बैठे हैं ना अदिति तुम्हें याद है माया और रोहित की शादी में हमने कैसे सबसे चुप के चीज किया था उसके बाद इतने सालों के बाद ऐसे मिल रहे हैं कम ऑन आई मस्ट से याद थे माई हार्ट गोज आउट टू यू बेटा आई एम सॉरी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लूजर्स की फैमिली में तुम एक ही हो जो होशियार और टैलेंटेड हो जिसने जिंदगी में कुछ किया है कुछ बन पाई है wow, great. But boss old, या तो तुम्हें नसीब आगे नहीं बढ़ने देता या तुम्हारी फैमिली तुम्हें याद है तुम्हारा जब आई में सिलेक्शन हुआ था और कुछ ही महीनों में तुम्हें पोस्टिंग मिलने वाली थी और तभी तुम्हें पता चला था कि तुम प्रेग्नेंट हो ओ माई गॉड कितना रोकने की कोशिश की थी तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ना? कैसे भूल सकती हो ध्रुव चालीस दिन का था तब मेरी पोस्टिंग की डेट आई थी कोई जाने नहीं दे रहा था मुझे अगर आप नहीं होती ना तो पता नहीं क्या होता आप ही नहीं तो मेरी हेल्प की थी कमॉन oh, बेटा वो तो मुझे करनी थी बिकॉज मुझे पता था तुम उन टिपिकल औरतों में से नहीं हो जो मेरा पति मेरा बच्चा उनको लेके यू नो अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करते हैं तुम्हें वो ना पैशन था एंड आई यूज टू रिस्पेक्ट योर पैशन सीरियसली बट अफसोस तुम्हारे घर वालों को कभी नजर ही नहीं आया तुम्हारा पोटेंशियल पहले तो देखो ना जल्दबाजी में तुम्हारी विद्या दर्जी से शादी कर दी सॉरी <laughs> और फिर ध्रुव की जिम्मेदारी डालकर तुम्हें रोकने की कोशिश की और आप ये दूसरा बच्चा आई मीन रियली आई कॉन्ट अंडरस्टैंड तुमने कैसे हा कर दिया 
बट अब शायद तुम्हें वो पैशन नहीं रहा इट्स ओके okay. जिंदगी में कुछ लोग चेंज हो जाते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरा करियर मेरा जॉब ये सबसे पहले मेरी प्योरिटी पे है और रही बात आशा की वैभव ने तो खुद ही बोला है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा हम तो सिर्फ पेपर्स पे ही उसके माँ बाप रहेंगे बस आदिति बेटा तुम कितनी भूली हो आई मीन आई एम श्योर के आप वैभव के इंटेंशन प्योर है अच्छे दिल से करना चाहता है वो लेकिन तुम जरा सोचो ना वैभव की भी शादी होने वाली है ईशा के साथ वो भी अपनी फैमिली बढ़ाएगा उनके खुद के बच्चे होंगे उसके बाद तुम्हें लगता है कि वैभव आशा को वक्त दे पाएगा और ईशा <laughs> तुम तो जानते हो मेरी ईशा कैसी है मुझे नहीं लगता वो किसी और के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी no. फिर क्या होगा आफ्टर ऑल तुम ही होगी ना आशा की लीगल मदर तो आशा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी ना देखो मैं तुम्हारी वेल विशर हूं इसलिए सब कुछ कह रही बाकी मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो जो भी डिसीजन लोगी सोच समझ के लोगी हम्म और ये भी पकड़ो आई नो तुम बहुत टेंशन में हो इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी हो गई है वेरी गुड अच्छा सुने मैंने ना मेरा घर गिरवी रखा है मेरा सब कुछ लगा दिया इस इन्वेस्टमेंट में सो so, प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए मुझे ना इस घर जैसे कम से कम तीन प्रॉपर्टीज बनानी है सो प्लीज ओके ग्रेट गुड गुड अच्छा तो इन कैश करवा लो ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू इनका पैसों की बारिश होने वाली है बारिश <laughs> पैसा ही पैसा होगा पैसा ही एडॉप्शन के पेपर्स में ले आई हूं इन पेपर्स पे आपकी दीदी और जीजा जी के सिग्नेचर चाहिए होंगे जीजू, यू गाइस आर द बेस्ट। जो आप लोग कर रहे हैं ना आई आई रियली कान थैंक यू ना थैंक यू सो लकी साले साहब लकी तो हम सब हैं कि आशा रियल में हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली है वेलकम टू तोशनीवाल फैमिली बेटा आप दोनों इस पेपर्स पे साइन कर दीजिए तो आशा लीगली आपकी बेटी हो जाएगी कर अदिति क्या हुआ साइन करना बेटा हाँ कीजिए ना दीदी दीदी क्या सोच रही हो साइन करो ना मैं साइन नहीं करूंगी
क्या हो गया अचानक तुमने हाँ बोला था ना तुमसे बात की थी हमने दिमाग खराब हो गया मेरा मैंने सोचा नहीं था मुझसे नहीं होगा ये सब मैं एक और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती पियर ने काम कर दिया डियर अब श्री इस घर का हिस्सा कभी नहीं बनेगी कभी नहीं मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती नहीं नहीं दीदी मैं मैं हूँ ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशा की मैं मैं उठाऊंगा वैभव ये सब कहने की बात है जब बात सर पर आती है ना तो सब माँ से ही उम्मीद करते हैं कि वही सेक्रीफाइस करे अपना करियर साइड पे रखे घर पे बैठे और बच्चों को संभाले नो 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 अरे मुझे तो ध्रुप भी नहीं चाहिए था नहीं बनना था मुझे माँ और आप सब लोग ये कह रहे हो कि मैं एक और बच्चा अडॉप्ट करूं क्यों नहीं चाहिए मुझे बस कर आदिति एक माँ हो कैसी बातें कर रही हो आप भी तो माँ हो ना मेरी फिर भी मुझे आगे बढ़ता हुआ देखकर रहा नहीं गया ना आपसे मेरी पोस्टिंग हो रही थी लेकिन आपने मुझे जाने नहीं दिया याद है माँ क्योंकि तब तू प्रेग्नेंट थी मुझे तेरी और तेरे बच्चे की चिंता थी और कौन सी माँ को अपने बच्चे की तरक्की से खुशी नहीं होती मैंने मना नहीं किया था बस कहा था कि कुछ महीने रुक जाओ अब नहीं रुकूंगी मैं और अब तो मैं किसी के लिए नहीं रुकूंगी और वैसे भी मम्मी आपको ना बस अपने बेटे और अपनी बहू की खुशी के अलावा ना कभी कुछ नहीं दिखा सारा सेक्रीफाइस आपने सिर्फ अपनी बेटी के लिए रखा हुआ है है ना अरे पर तुमने तो बोला था ना तुमसे बात हुई थी अभी को मना कर रही हो तुम हाँ तो अब मैं मना कर रही हूँ और आपका क्या है हा? आपका कोई करियर है कोई सपना है नहीं है ना पर मुझ पे ना ये नई मुसीबत मत डालो आप अदिति तुम दामाद जी से ऐसे कैसे बात कर रही हो तेरे सपनों को अपना बनाया इन्होंने तेरी तरक्की से कितना खुश होते पता है गर्व से बताते हैं कि ये तेरे पति हैं और तू जब नहीं रहती ना तो ध्रुव का अकेले ध्यान रखते हैं हाँ तो रखे ना ये इन्हें शौक है मुझे नहीं चाहिए माँ दूसरा बच्चा प्लीज अब पीछे मत हटो अब सोचो ना अगर अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगी तो फिर वो वो कहां जाएगी हाँ तो जाने दोनों से ना था आश्रम मैं दूसरे बच्चे का बर्डन नहीं उठा सकती मुझे बच्चे नहीं पसंद है मुझे माफ करो अरे अदिति मैडम जी कोई तो रास्ता होगा मैं और सविता भी तो गोद ले सकते हैं आशा को हाँ हम दोनों भी है ना लेकिन एडॉप्शन लॉ के हिसाब से आप दोनों की उम्र ज्यादा है तो नहीं हो पाएगा किसी भी काम का नहीं मैं मुझे आशा को लेके जाना पड़ेगा नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए हमें थोड़ा समय दीजिए ना हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे देखिए मैं आपको शाम तक का समय दे सकती हूँ उसके बाद मुझे आशा को किसी अनाथ आश्रम में शिफ्ट करना ही पड़ेगा
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.